Hello again students of the 7th form and today we are going to look through culture corner section chapter 4D of our wonderful Spotlight 7 study book. Здравствуйте уважаемые семиклассники, сегодня мы разберем с вами секцию культурный уголок, он же глава 4D нашего замечательного учебника Spotlight 7. And it is going to be about teenage magazines. Говорить мы сегодня с вами будем о журналах для подростков. Vocabulary section. Magazine Features, то есть те рубрики, которые у нас бывают в журналах. Exercise 1. Look at the covers of some typical UK magazines. Who are they for? What do they have inside? И нас просят посмотреть на обложки типичных журналов Великобритании. Нужно догадаться, для кого они и что там может быть внутри. Let us look at the first cover. And we can see football players, some Sportsman, and the magazine is called Shoot. And the second cover is the cover of Cosmo Girl magazine. We can see a beautiful lady smiling, and some headings and teasers. То есть тизеры те вещи, которые должны нас заинтересовать, привлечь наше внимание и родить желание прочитать о чем это собственно все. And we can say that shoot is for teenagers who like sports and especially football. It probably has articles about football matches and footballers. Cosmo is for teenage girls. It probably has articles about fashion and beauty as well as gossip about stars. It also has problem pages and horoscopes. То есть вот так по обложке мы можем попробовать догадаться о содержании журнала. What do they have inside? Exercise 2. Look at the feature titles from 1 to 7. Match the titles to the categories from A to G. Think of more titles for each category. Так нам предлагают посмотреть на заголовки и соединить их с категориями. И попробовать придумать для каждой категории побольше заголовков. So the titles. This. Ну тут я понимаю, забыли напечатать два слова. This month's. Horoscopes, то есть гороскопы на этот месяц. Get perfect skin. Сделай свою кожу совершенной, да, получи совершенную кожу. Our top 10 summer outfits. Топ-10 летних нарядов. Win tickets to a Champions League match. Выиграй билет на Лигу чемпионов. Ну, интересно. Britain's hottest new boy bands. Британские самые популярные, да, Мальчиковые, ну или группы, музыкальные, состоящие из мальчиков. Do your friends really know you? Знают ли вас ваши друзья на самом деле? Ну, может быть, какой-то тест. И здесь тоже забыли допечатать два слова. The generation gap. Ну или вечная проблема отцов и детей. Разрыв поколений. Now the categories. Stars and celebrities. Звезды и знаменитости. Health and beauty. Красота и здоровье. Fashion. Мода. Regular features, то есть какие-то постоянные рубрики, но вы знаете, в газетах, журналах они бывают. Competitions and offers, конкурсы и предложения. Quizzes, это викторины, articles, но это статьи, из чего в основном и состоит журнал. Now let us get back to the headings. This month's horoscopes. Гороскопы, они выходят в журнале постоянно, да, то есть регулярно. And we can say that it's regular features. D. Get perfect skin. Health and beauty. Красота и здоровье, да? Речь идет о идеальной, совершенной коже. B. Our top 10 summer outfits. And it's about fashion, of course. C. Win tickets to a Champions League match. Если нам предлагают выиграть билеты, да, наверняка какой-то... Конкурс, состязания, ну или предложение что-то выполнить, чтобы получить эти билеты. And it's competitions and offers. И. Britain's hottest new boys bands. Музыканты у нас относятся частенько к звездам и знаменитостям, поэтому stars and celebrities. A. Do your friends really know you? And it's about quizzes. Quizzes — это не только викторины, но еще какие-то, знаете, вопросы, тесты, да, то есть то, что мы можем иногда в журналах встретить. F. And the generation gap is articles. То есть статьи, да, но такая тема, как generation gap, только в статье. И обсуждать она требует как бы именно такого подхода. 
So it's G. Ну и дополнительные заголовки каждой категории, я думаю, вы придумаете сами. Например, достаточно тут слово friends поменять на parents, и будет уже другой заголовок. Знают ли вас ваши родители? Ну или Russians, hottest, new girl, bands. То есть не мальчиковые и не британские, а девочковые и русские группы музыкальные. Ну или our top ten autumn outfits. То есть все достаточно просто. Reading section. Read and listen to the text and say what the underlined words refer to. Then explain the words in bold. Нам нужно послушать и почитать текст, а затем сказать, к чему у нас относятся подчеркнутые слова. И, естественно, как всегда, объяснить слова, выделенные жирным шрифтом. Let us look at the text. Let us read it and listen to it. About half of British young people aged 12 to 16 read teenage magazines. Two of the most popular magazines for girls are Top of the Pops and Shout. They have glossy, colorful covers and include beauty and fashion, celebrity gossip, real-life stories, horoscopes, quizzes and problem pages. Of course, boys don't usually find these magazines very interesting. Instead, they buy music magazines like Q magazine or read web magazines about sport like Shoot or Match. Usually, teenage magazines contain a lot of language that only teenagers use. They might use celeb instead of celebrity, for example, or fave instead of favorite. They also say lads instead of boys, dosh instead of money, and natter instead of talk to your friends. This makes the magazines more attractive to teenagers and easier to understand. On a more serious note, though, a lot of these magazines can help teens find solutions to problems they don't feel comfortable discussing with their parents. That's why the problem pages in these magazines are very popular. In fact, many teens buy them just for the problem page. How about you? What do you like most in magazines? Well, I think this text is interesting and we will translate it a bit later. But now the underlined words and the words in bold. So, they, к чему у нас это относится? Обычно это местоимение используется, да, чтобы не повторять уже то слово, которое у нас использовалось в предыдущем предложении. И мы понимаем, что речь идет о журналах, потому что у них есть глянцевая, цветная обложка, да, и так далее, и тому подобное. То есть, дословно, они имеют такую обложку. Здесь же у нас they относится к boys, то есть мальчики. Чтобы еще раз не говорить instead boys buy music magazines, потому что boys у нас уже есть, мы используем вот это местоимение they. Вот этот they у нас обозначает авторов журнала, которые используют подростковый сленг для того, чтобы привлечь внимание подростков. И вот этот this – это и есть the informal language used in the magazines. То есть этот неформальный язык как раз и привлекает да, подростков и он, ну, легче им для понимания. Now the words in bold. Popular. Fashionable. Популярный, модный. Glossy. Shiny. Глянцевый. Instead. As opposed to. То есть замен вместо этого. And attractive. Popular. Привлекательный. Видите, как мы одно слово с помощью другого слова, выделенного жирным шрифтом, смогли объяснить. Ну, теперь, когда мы совсем разобрались, давайте переведем текст. Около половины британских молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет читают подростковые журналы. Два наиболее популярных подростковых журнала для девочек – это «Шуга» и «Близ». Ну, как мы знаем, название не переводится у нас, да? У них глянцевая, цветная, цветистая обложка, а в их содержание входят рубрики о красоте и здоровье, сплетнях и слухах о знаменитостях, истории из реальной жизни, гороскопы, опросники викторины и странички, посвященные различным проблемам, ну, видимо, этого возраста. Конечно же, мальчики обычно такие журналы интересными не находят. Вместо этого они покупают музыкальные журналы, такие как NME, или журналы о спорте, такие как Шут или Мэтч. 
Обычно подростковые журналы содержат много лексики, много слов, которые используют только подростки. Они могут использовать «селеб» вместо «селебрити», как пример, или же «фейв» вместо «фейворит», то есть, ну, сокращение, да, «фейв» от любимого. Также они говорят «парни» вместо «мальчики», «дош» вместо «денег», «дош» — это, ну, карманные деньги, словарь еще почему-то говорит слово «тугрики». Ну, а «нет» — это много тоже значений, одно из них вот как раз «болтать языком», вместо того, чтобы поговорить со своими друзьями. Именно этот сленг делает журналы такими привлекательными для подростков и легкими в понимании. То есть они, авторы журналов, говорят с подростками на одном языке, что, естественно, облегчает понимание. Ну а если серьезно, множество этих журналов может помочь подросткам найти решение тех проблем, которые они не решаются обсудить со своими родителями. Им Неудобно просто. Именно поэтому странички, посвященные проблемам в таких журналах, очень популярны. Как факт, да, на самом деле, многие подростки покупают эти журналы только из-за этих страничек. Что же насчет вас? Что вам нравится больше всего в журналах? Ну, я думаю, каждый сам сможет ответить на этот вопрос. Exercise for speaking section in groups. Discuss your favorite teenage magazine. Compare it to those in the text. В группах вам предлагается обсудить ваш любимый подростковый журнал и сравнить его с теми журналами, о которых у нас текст. Ну, так как у каждого свой журнал, здесь приводить пример не имеет смысла. Единственное, что, может быть, стоит упомянуть, что вам нужно сказать, о чем этот журнал, да, чему он посвящен, моде, спорту, не знаю, науке, технике и так далее. Какие его особенности основные, да, Какая у него обложка, там, например, Glossy, Colorful, да, или же там какая-то другая. И какие там есть рубрики, вот они все здесь у нас перечислены. Может быть, стоит упомянуть о том языке, на котором написан журнал. Сколько там картинок, сколько текста, да, может, он больше на комикс похож. Ну, так как у каждого свой, здесь вы вправе действовать самостоятельно. Project Task Exercise 5. In small groups, do a survey on favorite teenage magazines for boys and girls in your class. Report the results. Опять же, работая в группах, сделайте исследование, да, проведите, по поводу того, какой подростковый журнал является наиболее популярным, да, или любимым у мальчиков и у девочек в вашем классе. Ну и о результатах нужно будет рассказать. Ну и любой survey, да, он состоит из вопросов, потому что иначе как мы узнаем, какой журнал любимый. Какие то могут быть вопросы? Ну, конечно, первый вопрос. What kind of magazines do you read? То есть, какие вообще вы читаете журналы, чему они посвящены? Второй вопрос может быть. How many magazines do you buy every week? Сколько журналов в неделю вы покупаете? Третий вопрос. What do you like most in teenage magazines? Что вам в этих журналах подростковых нравится больше всего? Ну, у каждого может быть свое. Еще один вопрос. Do you find the problem pages useful? Кажется ли вам, что странички, где обсуждаются проблемы, да, показывается их решение, полезны? Ну и, пожалуй, последний вопрос. Do you discuss these magazines with friends? Обсуждаете ли вы эти журналы с друзьями? И, пользуясь этими вопросами, вы можете опросить каждого вашего одноклассника и получить в итоге результаты, потом их подытожить, ну и сообщить результаты всему классу. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.